हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है सभी अच्छे होंगे आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए नए चैप्टर का वीडियो जिसमें अगेन पांच वीडियोस होंगे टोटल एंड ट्वेंटी क्वेश्चंस कवर करूंगा इसमें मैंने कंबाइन लिया है एनएलएम फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में बोला था तो ये तीन चैप्टर कंबाइन करके मैं ट्वेंटी क्वेश्चंस लाऊंगा वन ऑफ द बेस्ट ट्वेंटी क्वेश्चंस फॉर यू जिसको आप रिवाइज करेंगे और आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस में बहुत फ़ायदा होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा हर बार की तरह स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर बोलना चाहूँगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें तो फाइनली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन A small feather with vanishingly small, vanishingly means very light, निगल will take its mass to be zero. Vanishingly small mass is attached to one end of a riding crop by a thin thread. The crop is then rotated steadily, means angular velocity constant रखी गई है, steadily about an axis passing through its other end and perpendicular to it. वॉट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फेदर तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं डाइग्राम में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है उसको देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ये क्रॉप है जो आर लेंथ का है क्रॉप देखा ना गेहूँ वगैरह का जो क्रॉप होता है जब जमीन से निकलता है तो कुछ लेंथ होती है तो वही मैंने आर लेंथ की ली है क्वेश्चन में बोला ही दूसरे एंड पे उसके टाई अप कर दिया है ये थ्रेड दिखा रखा है दूसरे एंड पे थ्रेड टाइड अप है और उस थ्रेड के इस वाले एंड पे इस साइड फेदर को टाई कर रखा है इधर फेदर दिख रहा है ये क्वेश्चन है अब का इसमें हो क्या रहा है कि इस क्रॉप को घुमाया जा रहा है विद एनी सर्टेन फिक्स स्पीड सपोज ओमेगा नॉट इसको घुमा रहे हैं जब इसको घुमा रहे हैं तो ये फेदर किस ट्रेजेक्ट्री में घूमेगा उसको उसको हमें पता करना है और अगर सर्कल प्रूव हो जाता है तो मुझे ये निकालना है कि उसका रेडियस कितना होगा तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ये यूज़ कर सकते हैं कि फेदर जो है उसका मास नेग्लिजिबल है वेरी लाइट है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा ज़ीरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है जो तुम लोगों को याद भी कराया जाता है और नहीं याद है तो अभी से सीखेंगे नेट फोर्स ऑन एनी मासलेस बॉडी इज ऑलवेज ज़ीरो आता कैसे है बच्चों तो ये ऐसे आता है एफ नेट इज इक्वल टू एम एंड मास इज नेग्लिजिबल और ज़ीरो देन दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कि नेट फोर्स इस फेदर पे कितना लग रहा होगा ज़ीरो तो अगर ये नेट फोर्स ज़ीरो लगता है तो देखते हैं सॉल्यूशन में आगे कैसे प्रोसीड करें एज फेदर इज लाइट नेट फोर्स ऑन इट विल बी ज़ीरो दैट इज कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखो एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा जो थ्रेड में है दैट इज टेंशन इन द थ्रेड एंड एयर ड्रैग फोर्स एक एयर ड्रैग फोर्स लग रहा होगा फेदर पे तो टेंशन एंड एयर ड्रैग टेंशन इन द थ्रेड एंड एयर ड्रैग फोर्स विल बैलेंस ईच अदर अच्छा फिर तो आप लोग बोले एम जी कहाँ के तो एम है ही कहाँ तो एम जी फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे तो दो फोर्स लगेंगे अच्छा दो फोर्स लगेंगे नेट फोर्स जीरो होना है मीन्स वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे इक्वल एंड अपोजिट है ना अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में होंगे टेंशन अगर ऐसा होगा तो ड्रैग फोर्स इधर होगा एफ ड्रैग है ना तो चलो आगे देखते हैं एयर ड्रैग इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी ये सभी को मालूम है एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है इट फॉलोज दैट थ्रेड टेंशन अच्छा ये तो वेलोसिटी के अपोजिट है मतलब टें वेलोसिटी किधर होती है पाथ के टेंजेंशियल तो ये टेंजेंशियल है अच्छा थ्रेड टेंशन को भी कैसे होना पड़ेगा फिर टेंजेंशियल थ्रेड टेंशन इट फॉलोज दैट थ्रेड टेंशन एंड सो द थ्रेड इट सेल्फ मस्ट लाई अलॉन्ग दिस डायरेक्शन मीन्स थ्रेड का जो टेंशन फोर्स है जो यहाँ पे दिखा रखा है थ्रेड का जो टेंशन फोर्स है वो भी टेंजेंशियल होना पड़ेगा अगर ये टेंजेंट ये टेंजेंट के अलॉन्ग है तो ये भी किसके अलॉन्ग होगा टेंजेंट के अलॉन्ग ये ऐसे टेंजेंट पूरा बना होगा सरफेस ट्रेजेक्ट्री का जैसे जिस पे फेदर जा रहा होगा ये फेदर है ये वेलोसिटी वी है वी के उल्टा लग रहा होगा यहाँ पे एयर ड्रैक फोर्स ये एयर ड्रैक फोर्स है ये तो टें मैंने बोला टेंशन को इधर ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर 
क्योंकि टी और एफ ड्रैग को क्या होना है कैंसिल तो ये इतना तो क्लियर हो गया तो अब इस डायग्राम पे लौटते हैं देखिए कितने बढ़िया कंक्लूजन उसमें आ रहे हैं दो फोर्स लगेंगे एम जी यहाँ पर नहीं लगेगा टी एन एफ ड्रैग को इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा इक्वल भी ए भी इक्वल पे भी ध्यान दो एंड अपोजिट पे भी ध्यान दो इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा तभी ये दोनों फोर्सेज कैंसिल होंगे अच्छा कैंसिल क्यों होंगे क्योंकि बॉडी क्या है मासलेस उसमें नेट फोर्स जीरो होगा तो यहाँ पर देखो बढ़िया डायग्राम में दिखा रखा है इधर टी ये ऐसी ट्रैक्ट्री में चलेगा कि T एंड एफ डी क्या करेंगे एक दूसरे को बैलेंस और पूरा डायग्राम ऐसे बन जाएगा थ्रेड जो है थ्रेड के अलॉन्ग ही T होता है तो ये पूरे थ्रेड के अलॉन्ग T दिखा रखा है अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो क्रॉप का अपर एंड है ये एंड P नाम रख लेते हैं एंड Q जो P एंड है ये मूव कर रहा है R रेडियस के सर्कल में कैपिटल R और फेदर अगर मूव करना चाहेगा तो T और एफ को तो कैंसिल होना पड़ेगा मींस ये जो ट्रैक्ट्री पॉसिबल ट्रैक्ट्री आ रही है ये स्मॉल आर की मैंने बना ली है यहाँ पर मान ली है अब इसकी वैल्यू निकालें स्मॉल आर की ट्रैक्ट्री में मूव कर रहा है और इसको सॉल्व करना हो तो काफ़ी इजी है ये एंगल तुम लोगों को 90 डिग्री दिख रहा है ये एंगल इज़ नाइन्टी डिग्री एंड इफ दिस एंगल इज़ नाइन्टी डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर और रेदर वी कैन से आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना नहीं दिख रहा तो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्योंकि ये हाईपोर्ट न्यूज है कैपिटल आर दिस वन तो यहाँ से रूट लोगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो फेदर विल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस मच ये आंसर है अपना नाउ विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू से इज अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ ए इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद द हेल्प ऑफ टू लाइट थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ बी सो दैट रॉड इज हॉरिजोंटल द रॉड इज गिवेन एन एंगुलर वेलासिटी ओमेगा अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सेस फाइन इंक्रीज इन द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग्स इमीडिएटली आफ्टर द रॉड इज गिवेन एंगुलर वेलासिटी ओमेगा तो क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर डायग्राम में समझाते हैं पहले दो थ्रेड्स हैं बी लेंथ के ब्लू कलर के दिखा रखे मैंने थिन लाइट थ्रेड्स रॉड है मास एम की स्मॉल एम एंड ओमेगा स्पीड से इसको घुमाया जाता है तो अब पूछा है क्वेश्चन में कि जैसे ही इसको ओमेगा स्पीड से घुमाते हैं जैसे ही घुमाते हैं मतलब टी इक्वल टू जीरो पर घुमाया तो टी इक्वल टू जीरो की बात करें जैसे ही इसको घुमाते हैं ओमेगा स्पीड से तो इन थ्रेड्स में टेंशन कितनी बढ़ गई होगी तो इस क्वेश्चन को पहले सोचिए कि ये एक्चुअली घुमाने से होगा क्या जो हम इसको घुमाएंगे तो क्या ये ऊपर नहीं जाएगी देखो थोड़ा समय ये थ्री में है फिर भी मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए ये कुछ ऐसे मूव करके थ्रेड ऐसी पोजीशन पे पहुंचेगा ये वाला ऐसे इधर एंड मूव करेगा तो ये कुछ ऐसे पहुंचेगा जाएगा ना तो कह सकते कुछ तो ऊपर गया कुछ ऊपर जा रहा है अगर हम निकालना भी चाहें तो मालूम भी कर सकते हो तो अभी कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट का डायग्राम आइधर इस पार्ट का या इस पार्ट का दोनों सेम ही टाइप है ये इस साइड घूमा है ये बस बाहर की ओर आ रहा होगा एक्चुअली रोटेशन मैंने जिस सेंस में दिखाया उस तरह दिखाया एक बाहर आ रही होगी एक एक तरफ से रॉड तो एक तरफ रॉड अंदर जा रही होगी तो इस डायग्राम को अभी बना के हम लोग निकालेंगे भी कि ये कितनी हाइट चढ़ेगा किस रेट से चढ़ेगा अच्छा ये हाइट चढ़ रहा है अब ये रॉड ऊपर जा रहा है हो सकता है किसी एक्सलोरेशन से जा रहा हो तो पहले क्या हो रहा था पहले जो टेंशन थी टोटल टेंशन टोटल मींस दोनों में ऐड करके टोटल टेंशन जो पहले थी वो रॉड के एम को बैलेंस कर रही थी बट अभी अभी एम फोर्स तो लगी रहा होगा लेकिन अब जो टोटल टेंशन होगी सपोज टोटल टी डैश बोलते हैं उसको दोनों में मिला के बोल रहा हूँ ठीक है अभी जो टोटल टेंशन होगी वो एम को तो बैलेंस करेगी ऐसे बोल सकते हैं टोटल टेंशन माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए इसको ऐसे बोले बैलेंस ना बोले टोटल टेंशन ना हो टोटल टेंशन जो भी है टी डैश बोला है तो टी डैश टोटल टेंशन विल इक्वल टू एम जी प्लस एम ए ठीक है क्योंकि टेंशन ऊपर टी डैश दोनों एंड मिला के ये रॉड है नीचे एम जी ऊपर एक्सेलरेशन 
ए तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स टी डैस माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए तो ये समझ में आया कि टोटल टेंशन अब जो है वो एम जी को तो बैलेंस सॉरी एम जी प्लस एम ए के बराबर हो जाएगी तो कितना इंक्रीज हुआ टी डैस माइनस अभी टेंशन का नाम टी डैस दिया बाद में पहले कितना था टी जब रेस्ट पे था टी डैस माइनस टी इज इक्वल टू ये वाला एम जी प्लस एम ए है और पहले टेंशन टोटल एम जी थी एम जी प्लस एम ए माइनस एम जी कितना बचा है एम ए तो डेल्टा टी जो होगा इंक्रीज इन टेंशन वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा अब सिर्फ एसेलरेशन तो बोल सकते हैं कि जो टेंशन पहले था वो तो एम जी को बैलेंस अभी भी कर रहा होगा जो इंक्रीज हुआ डेल्टा टी जो इंक्रीज आया है वैल्यू वो एसेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा तो बस हमें प्रोसीड ऐसे ही करना है कि जब इसको घुमा रहे हैं तो इनिशियली ये कितने एसेलेशन से ऊपर बढ़ती है और जिस एसेलेशन से ये ऊपर बढ़ती है जिस एसेलेशन से ये ऊपर बढ़ती है उसकी मदद से हम लोग डेल्टा टी इक्वल टू एम ए लिख के वो ए मालूम करके जिस एसेलेशन से ऊपर बढ़ती है डेल्टा टी इक्वल टू एम ए लिख के मालूम करेंगे तो हमें प्रोसीड्स पता लग गई बस अब कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये डाइग्राम यहाँ बना लिया है ढंग से और मैंने मान लिया थीटा एंगल घूम गया इन सम टाइम टी तो थीटा एंगल अगर ये थ्रेड घूम चुका है ये तो इसका डायग्राम ये बन चुका है लेंथ इसकी कितनी थी बी तो घूम के अभी भी लेंथ कितनी है इसकी बी रहेगी अच्छा इनिशियल लेंथ टोटल कितनी है बी तो ये जो रॉड है रॉड यहाँ पर ये रॉड घूम के ऐसे आ चुका होगा कुछ ऐसे हो जाएगा टेढ़ा सा है ना ये एक्चुअली थ्री फिगर है तो इसमें इतना क्लियर नहीं है बट आप समझ सकते हैं कि रॉड का ये वाला जो एंड है ए एंड यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो ए एंड अगर यहाँ पर आ चुका है तो हम बोल सकते हैं कि कितना हाइट ये मूव किया ये ए एंड है पहले यहाँ था तो ये ए एंड कितना मूव किया ऊपर तो बोल सकते हैं ए एंड जो मूव किया है दैट इज ये बी कॉस थीटा इसमें दिख रहा है ये लेंथ तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी जो ग्रीन से दिखा रखी है दिस विल बी टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड बी माइनस बी कॉस थीटा तो इसको एक्स बोल दिए एक्स इज इक्वल टू बी वन माइनस कॉस थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए पॉइंट के ऊपर की ओर वेलोसिटी आ जाएगी और इसको अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर का एसेलरेशन आ जाएगा वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन बोल लो या वाई बोल लो ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक्स निकाला ये लिखा उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया अब मैं डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिखाऊंगा सभी को आता है इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लिए प्रोडक्ट रूल लगा के थीटा पे प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर लिए तो मुझे ये मिला एसेलरेशन ऑफ रॉड जिसको मैं ए लिख रहा था यही है ए एसेलरेशन ऑफ रॉड इन अपवर डायरेक्शन अब ये निकालने के बाद इसमें थीटा आ रहा है सारा ठीक है अब इस थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या होगा डी थीटा बाई डी टा भी आ रहा है सॉरी डी थीटा बाई डी टी भी आ रहा है इसकी वैल्यू मुझे अभी निकालनी है डी थीटा बाई डी टी सोचते हैं तो लगता है ओमेगा टाइप की चीज़ है तो चलो यहाँ पे देखते हैं डी थीटा बाई डी टी कितना होगा ये थीटा किसका है ये थीटा है थ्रेड जो घूमा है तो थ्रेड के घूमने का रेट भी निकालना है मुझे थीटा तो इनिशियली ज़ीरो होगा क्योंकि रॉड वर्टिकल है इसको थीटा बोला है तो जस्ट घुमाना स्टार्ट करोगे तो थीटा कितना होगा जीरो तो एंड में जीरो रखेंगे बट डी थीटा बाई डी तो पता कर ले डी थीटा बाई डी निकालने के लिए देखो ए पॉइंट ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर ये ए पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम इस साइड से लिखते हैं तो ओमेगा आर का फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा इन टू ए बाई टू वी एज इक्वल टू ओमेगा इन टू ए बाई टू अगर हम थ्रेड साइड से लिखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे मैं लिखूँगा ये लेंथ कितनी है अपनी b तो लिखूँगा b इन टू बी इन टू ओमेगा डैश क्योंकि इस थ्रेड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी लिखी ओमेगा डैश एंड ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू d थीटा बाई डी टी तो मैं अगर थ्रेड साइड से लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा रुकिए कुछ जो डायग्राम यूज़ नहीं करना है भी उसको हटा देता हूँ कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो लिखूँगा b इन टू ओमेगा डैश वी ए होगा क्योंकि इसके अबाउट ये a किस रेडियस में घूमता हुआ मुझे दिख रहा है b रेडियस में ऐसे है ना ये बनाया बना हुआ था मैंने रब किया है अभी ये पार्ट तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा डैश इन टू ये बात क्लियर है ओमेगा डैश क्या होगा डी थीटा बाई डी टी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दोनों को इक्वेट कर दिया है तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा ए बाई टू बी मिला एंड ओमेगा डैश इज नथिंग बट कई बार बोल चुका डी थीटा बाई डी टी तो यहाँ पे मैंने डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू फिल कर दी 
ये फिल कर दी है ये मालूम कर ली डी थीटा बाई डी फिल कर दी साथ में थीटा जीरो फिल कर दिया इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर तो थीटा जीरो फिल करने से ये पार्ट तो जीरो ही हो गया सीधे ये जीरो सिर्फ ये पार्ट बचा कॉस जीरो वन होता है कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन ये सारा फिल करने के बाद मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड स्मॉल ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फोर भी मिलता है और अगेन टोटल टेंशन अगर इसमें डेल्टा टी का इम्प्रूवमेंट होता है इंक्रीमेंट होता है सॉरी नॉट इम्प्रूवमेंट अगर इसमें डेल्टा टी का इंक्रीमेंट होता है इसमें डेल्टा टी का इंक्रीमेंट होता है तो टोटल इंक्रीमेंट इन टोटल टेंशन विल भी इक्वल टू टू डेल्टा टी ना टू डेल्टा टी विल भी इक्वल टू एम बता रखा है तो टू डेल्टा टी को मैंने क्या लिख दिया एम ए एंड वी अराइव एट द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द इनफाइनाइट अच्छा इस क्वेश्चन को भी देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कॉन्सेप्ट सीखने वाला है माइंड मोशन मैं अक्सर बोलता हूँ कि माइंड को मोशन मिलाना है आई टी जेई में अच्छी रैंक लानी है मेंस एडवांस कुछ को दोनों ही पेपर्स में तो माइंड मोशन होना चाहिए जैसे फिजिक्स में मोशन होती है बॉडी से वैसे माइंड मूव करना चाहिए तो ये जो क्वेश्चन है ये माइंड को चलाने वाला है थोड़ा ट्रिकी है सोचोगे तो हो पाएगा बिल्कुल सिंपल नहीं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है तो हो ही गया इसको ध्यान से देखो कंसिडर द इन्फानाइट एटवर्ड्स मशीन ऑल द मासेस आर इक्वल टू एम एक तो वर्ड यहाँ पे आ चुका है पहले इन्फाइनाइट तो ये नॉर्मल एटवर्ड मशीन तो से तो काफ़ी डिफरेंट है ऑल द मासेस आर इक्वल टू एम एंड ऑल पुलिस एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस पुलिस आर आइडियल स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो आइडियल मीन्स नॉन नॉन इलास्टिक एंड नॉन स्ट्रेचेबल एंड थिन और मासलेस ओके फाइन द एसलेशन ऑफ द टॉप मास टॉप मास का एसलेशन पूछा है इसका एसलेशन पूछा है ए मैंने ये माना ए की वैल्यू निकालनी है देखो अब सबसे पहले ये इनफाइनाइट सिस्टम है इसकी बात हो रही थी ये गिवन है क्वेश्चन में डायग्राम दिख गया पुली 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 चार पुली नहीं ऐसे और आगे लगी हुई है चार पुली दिखा रखी मैंने इन्फिनिटी तक जा रहा है मीन्स ऐसी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पर होंगी अब टॉप मास का एसोलेशन पूछा है अब देखो सबसे पहली बात टॉप मास का एसोलेशन ए मान लिया तो इस पुली का एसोलेशन भी कितना होगा ए होगा अच्छा इसका एसोलेशन अगर ए है समझ में आ रहा है इसका एसोलेशन ए होगा ठीक है यहीं तक की बात करेंगे इसके बाद अगर यहाँ पर टेंशन टी है यहाँ पे तो इस थ्रेड में सबसे टॉप वाले थ्रेड में टेंशन टी है तो उसके नीचे से जो नीचे वाली पुली से जो थ्रेड पास हो रहा है उसमें टेंशन टी बाई टू होगा ये समझ में आती है बात हाँ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए क्योंकि पुली मासलेस है तो ऊपर अगर टेंशन टी होगा तो यहाँ पे अगर सपोज टी डैश मान लें टी डैश मान लें तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि क्या है मासलेस तो टी डैश इज इक्वल टू टू टी डैश एंड टी सॉरी टी इज इक्वल टू टी ऊपर वाला फोर्स T इज इक्वल टू डाउनवर्ड टोटल फोर्स टू टी डैश सो टी डैश कम्स आउट टू बी टी बाई टू वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है T बाई टू टी बाई टू ठीक है इतना क्लियर अब देखो ध्यान दो यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा अच्छे से सीखेंगे ये जो सिस्टम है ये जो पूरा सिस्टम कौन सा इतना सा सिस्टम पूरा इन्फिनिटी तक गया है सारा इंक्लूड करके ये जो पूरा सिस्टम है इसको मैंने बोला कि अगर मैं इसको मास एम से रिप्लेस कर दूं इसका जो टोटल इफेक्ट है अपर थ्रेड पर जो ये थ्रेड है ये वाला इस थ्रेड पर जो टोटल इफेक्ट है वो सेम आएगा जो हम इस पर मास एम टांग दें छोटा एम लिखा है मैंने कैपिटल एम के बराबर थोड़ी हो कुछ और इफेक्ट आएगा तो मास एम से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पर देखो मैंने ये रिप्लेस किया है ऑलरेडी इसमें मैंने इसको मास एम से रिप्लेस कर दिया है तो अगर मैं टेंशन लिखूँ तो एटवर्ड मशीन का फॉर्मूला लगा दिया सिंपल टू एम वन एम टू अपन एम वन प्लस एम टू इन टू जी तो टी मैंने लिख लिया अब ध्यान से देखो फिर अगर मैं एक पुली के बाद ये जो है ये तो मैंने पिंक वाला जितना भी सर्कल बना रखा है पिंक वाला एरिया सर्कल तो नहीं है पिंक वाला जितना भी एरिया मैंने इंक्लोज कर रखा है इस पूरे को किससे रिप्लेस कर दिया जितनी भी पुली हैं मासेस हैं सब टोटल इफेक्ट कितना ले लिया मैंने मास एम से रिप्लेस कर दिया है ना ये मास एम तो यहाँ पे मास एम लिखा हुआ था इससे रिप्लेस कर दिया अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना रब करके दिखाता हूँ मैं 
अगर मैं एक स्टेप नीचे देखता हूँ यहाँ पर इस पुली पे इसके नीचे अगर मैं रिप्लेस करूँ यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ समझाने में ताकि तुम लोगों को समय मिले सोचने के लिए अगर मैं इसके नीचे बोलूँ जैसे मैंने ऊपर रिप्लेस किया था इस पर इस पर रिप्लेस नहीं किया था इस साइड पे यहाँ पे मास एम टांग दिया था बोला सारा पुली वुली इसके नीचे इंक्लूड करके ये पूरा यहाँ तक मास एम का इफेक्ट ले लेते हैं इस्मॉल एम लगा देते हैं यहाँ पर सारा इफेक्ट उसने ले लिया तो अगर मैं बोलूँ इसी तरह इसी एनोलॉगी से अगर मैं बोलूँ कि सर अब यहाँ नहीं इतने हिस्से में नहीं देखो पुली रब हो गई इसको बना लेता हूँ इसके नीचे यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये गोला ये जो भी जैसा भी लूप बना है ये जो हिस्सा इनक्लोज किया इसके लिए कितना मास लिखे अगर रिप्लेस करना होगा क्या करें एक पुली तो हट गई पहले जो हिस्सा था उसमें ये वाली पुली भी इंक्लूडेड थी अब ये पुली हट गई है उसके नीचे के मासेस हैं लेकिन ये मासेस कहाँ तक जा रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक सिस्टम जा रहा है भाई और इन्फिनिटी तक जा रहा है सिस्टम तो हम बोल सकते हैं एक पुली कम भी कर दी अगर इसमें से तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं एम से कर सकते हैं भाई तो एम से रिप्लेस कर सकते हैं तो अगर मैं सेकेंड स्टेप दो पुली का बनाऊ एक ये तो डायग्राम पहले ही बना लिया था मैंने पूरे इस हिस्से को राइट वाले हिस्से को किससे रिप्लेस कर दिया था पूरा यहाँ से रिप्लेसमेंट किया था ध्यान रखो यहाँ से एम से कर दिया था तो इस डायग्राम पर पहुँच गए थे अब मैं अगला डायग्राम बनाने वाला हूँ कि भाई अब मैं इस हिस्से को छोड़ के इधर जो बुद्धि लगानी थी वो मेरी लग गई अब मैं सोच रहा हूँ इस हिस्से का डायग्राम बनाने का भाई इस हिस्से को किससे रिप्लेस करूँ फिर अब इस हिस्से का इस स्वयं से करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका डायग्राम रिप्लेस करता हूँ देखो मैं रब कर रहा हूँ अगर मैं इसका डायग्राम रिप्लेस करता हूँ इतने हिस्से का तो मैं एक तो इसको हटा दूँ सारा और यहाँ पर एक मास एम टांग दूँ जैसे मैंने पहले किया है तो यहाँ पे अगर मैं मास क्या टांग दूँ एम तो यहाँ पे मास एम टांग देता हूँ तो वही बात तो हुई और फिर मैं अगर इतने हिस्से को ही देखता हूँ सिर्फ बोलूँ ये पुली इतने हिस्से को डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ सिर्फ तो ये पुली नीचे जा रही ए से और एक तरफ मास कैपिटल एम है एक तरफ मास इस्मॉल एम है तो इतने हिस्से का डायग्राम यहाँ बना हुआ है इस साइड और इस साइड बना हुआ है ऊपर वाले थ्रेड में ये टेंशन थोड़ा छिप गई यहाँ पर टेंशन टी है नीचे वाले थ्रेड में टी बाई टू है तो यहाँ पे भी दिखा रखी है ऊपर वाले थ्रेड में टी है और नीचे वाले थ्रेड में यहाँ टी बाई टू टेंशन है तो अगर मैं अब लिखूँ इस पुली के लिए एट मशीन का फॉर्मूला लगाऊँ तो ये हो जाएगा टी बाई टू टेंशन कितनी है इस पुली के लिए नहीं सॉरी इस थ्रेड के लिए अगर मैं एट मशीन वाले फॉर्मूले से टेंशन लिखना चाहूँ तो इस थ्रेड में लिखूँगा टी बाई टू इज इक्वल टू टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ये एम वन ये एम टू ऐसे बोल दो अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू एफेक्टिव ग्रेविटी और जी एफेक्टिव कितना होगा जी माइनस ए क्योंकि पुली किधर आ रही नीचे क्लियर अभी इसमें ट्रिक ही है क्वेश्चन आसान है अगर ये रिप्लेसमेंट हमारे दिमाग में आ जाता है जैसे मैंने रिप्लेस किया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए अगर ये नहीं आया हम घूमते रहे कि एनएलएम एल लगा तो इनफाइनाइट सिस्टम में आप एनएलएम कैसे लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा कि टी बाई टू टेंशन थ्रेड की और इफेक्टिव ग्रेविटी का यूज़ किया ये भी सबको बताया जाता है मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी ये फार्मूला होता है जब पुली मूव कर रही हो तो फार्मूला ये लगाते हैं मैं एक बार लिख भी देता हूँ टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी एफेक्टिव और जी एफेक्टिव लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट याद रखते हैं लिफ्ट अगर नीचे एसलेट हो रही है बॉडी नीचे एसलेट हो जी माइनस ए ऊपर एसलेट हो रही है तो जी प्लस ए यहाँ पर नीचे एसलेट हो रही है ठीक आगे बढ़ते हैं आगे क्या बढ़ना है बिल्कुल सिंपल है अब ये इक्वेशन वन हो गई ये वाली इक्वेशन टू हो गई वन एंड टू को डिवाइड कर दिया तो मुझे ये मिल गया यहाँ से मैंने एसोलेशन सॉल्व किया जी बाई टू टेकिंग जी इज इक्वल टू टेन वी अचीव द आंसर एसोलेशन इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नाइन पॉइंट एट अगर लेना है तो फोर पॉइंट नाइन मिल जाएगा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो नाइन पॉइंट एट लेना चाहिए दिया हुआ है टेन तो टेन लेके आंसर पता कर लेंगे फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो A particle of mass m moves in a plane due to the force f, whose magnitude is constant and direction rotates with constant angular speed omega in that plane. 
एट द मोमेंट टी इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स स्पीड पूछिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव स्टॉप्स तो प्रोसीड कैसे करना पहले वो देखते हैं पहले तो वी निकालेंगे फोर्स मालूम है फोर्स को एम ए लिखेंगे ए डी वी वाई डी टी लिखेंगे एन मे बी वी विल इंटीग्रेट टू अपटेन वी एंड आफ्टर वी डिस्टेंस निकालना काफ़ी ईजी है काइनामेटिक्स में भी मैंने एक क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाया डिस्टेंस इज गिवन बाई स्पीड इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओके टाइम लिमिट प्रॉपर लगा देंगे इन्होंने जो बोली है बोली क्या है बोली ये है यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल बाई बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव स्टॉप्स शुरू में रेस्ट पे और बाद में भी कहीं ये रेस्ट पे आ जाएगा देखें इन क्वेश्चन में तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है क्वेश्चन में जो जो बोला है वो लिया है फोर्स को मैंने आसानी के लिए शुरू में किधर मान लिया एक्स एक्सेस दिया नहीं हुआ है दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमसे वेलासिटी नहीं पूछी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पूछा है तो वैक्टर के डायरेक्शन से यहाँ मतलब नहीं है ठीक है तो मैंने फोर्स को एक्स एक्सेस के लॉन्ग लिया है और घूमता हुआ लिया क्लॉक वाइज विद एंगुलर वेलासिटी ओमेगा एज दे हैव सेड इन द क्वेश्चन सपोज फोर्स अलॉन्ग फोर्स वॉज अलॉन्ग एक्स एक्सेस एट टी इक्वल टू जीरो देन एम एक्स एट एनी टाइम टी पहले फोर्स बनाते हैं तो सपोज थीटा एंगल फोर्स मुड़ चुका है रोटेट हो चुका है थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर स्पीड इन टू टाइम अब दो कंपोनेंट कर लेते हैं इधर आएगा एफ कॉस थीटा इधर आएगा एफ साइन थीटा सो वी कैन से मास इंटू ए एक्स एक्सलेशन इन एक्सट्रैक्शन एम ए एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड मास इंटू ए वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा थीटा को ओमेगा टी रख दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अब ए एक्स को मैंने लिख लिया डी वी एक्स बाई डी टी वी एक्स कॉम्पोनेंट का रेट ऑफ चेंज विद टाइम एंड ए वाई को अगले स्टेप में मैंने लिख लिया है डी वी वाई बाई डी टी तो यहाँ से इंटीग्रेट कर लिया है एंड वी एक्स मुझे मिल चुका है इंटीग्रेट सभी कर लोगे ठीक है जीरो टू टू इंक्रीड जीरो टू टी इंटीग्रेट करो फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर तो वी वाई मुझे मिल चुका है वी वी एक्स एंड वी वाई दोनों मुझे मिल चुके हैं स्पीड निकालनी है तो बेटा क्या करेंगे आगे अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ही करेंगे तो यहाँ से मैं आगे बढ़ गया और सिंपल टिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले मैंने लगा लिए तो मैं इस आंसर पे पहुंच चुका हूं नौ वी इक्वल टू जीरो गिफ्ट अब वी इक्वल टू जीरो गिफ्ट की बात कहां से आ गई वी तो मिल गया वी इक्वल टू जीरो गिफ्ट की बात यहां से आई टू कंजिक्यूटिव स्टॉप्स अब हम चाहते हैं कि दो स्टॉप्स के बीच में समय अंतराल कितना है अरे भाई भारी वर्ड बोल दिया मतलब टाइम डिफरेंस कितना है तो टाइम ड्यूरेशन मुझे निकालना है दोनों स्टॉप्स के बीच का तो यहाँ पे मैंने लिया वी जीरो कब कब होता है वी जीरो तब होगा यहाँ से इसको जीरो पुट किया तो मुझे साइन ओमेगा टी बाई टू साइन ओमेगा क्योंकि टू एफ बाई एफ ओमेगा तो जीरो हो नहीं सकता तो साइन ओमेगा टी बाई टू को जीरो रखा तो यहाँ से ओमेगा टी बाई टू या तो ज़ीरो होगा या ओमेगा टी बाई टू जीरो से टू पाई इंट्रोल में बता रहे हैं इस इंट्रोल में वैल्यू बता रहे हैं टू पाई नॉट इंक्लूडेड तो एक तो पाई होगा तो यहाँ से मुझे मिलता है टी ज़ीरो टी जीरो पर तो बोला ही था कि फोर्स सॉरी टी जीरो पर तो बोला ही था कि वी जीरो है तो ये वही आंसर में भी मिल रहा है टी जीरो पर वेलोसिटी जीरो है एंड टी इक्वल टू यहाँ से टू पाई बाई ओमेगा पर जीरो है तो एक टाइम तो ये आया एक टाइम ये आया इसको टी नॉट बोल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना होगा डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम लिमिट्स में जीरो टू टी नॉट क्योंकि जीरो पे मोशन शुरू हुआ टी नॉट पे अगेन स्टॉप पे आ गया पार्टिकल क्योंकि इस पे भी स्पीड क्या आ रही जीरो आ रही है तो मुझे इंटीग्रेट करना है फाइनली जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो में इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी लिमिट्स बिटवीन टू कंजिक्यूटिव स्टॉप्स तो इनिशियली स्टॉप पे था जीरो टाइम एंड फाइनली स्टॉप पे आया ये यहाँ पे टी इक्वल टू टू ओमेगा टी नॉट इक्वल टू टू ओमेगा बाई पाई टी नॉट सिर्फ नाम रख दिया है तो यहाँ पे टी नॉट है टी नॉट की वैल्यू भी फिल करनी पड़ेगी टू पाई बाई ओमेगा तो इसको पुट करके मैंने ये आंसर 
पता कर लिया है आगे कर लोगे मतलब मैंने स्टेप्स को कैलकुलेशन पार्ट को इतना जोर नहीं दिया है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखने कैलकुलेशन तो आप सभी लोग कर लोगे तो इस वीडियो में इतना ही नमस्कार अभी के लिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फोर क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें